Hi, hello everyone. In today's class, we are going to see the introduction of wireless communication. Wireless communication or a basic definition, wired and wireless communication or a difference. Different types of wireless communication. Number one, signal is transmitted. What are the three basic mechanisms required? In the lamme, when the overall in the section, let us see. In the lamme, all these basic concepts. Ma, in the basic concepts, you guys will clear. Another number further next sections. Let us study. Pora free space model, two ray model. In the lamme, you guys will understand. So, miss. பண்ணாம இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டா பாருங்க நவ் லெட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் ஒரு சிம்பிள் வயர்லெஸ் க சிஸ்டம் எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு ஆன்டனா இருக்கணும் ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஆன்டனா அண்ட் அந்த சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் பண்ற சிக்னலை ரிசீவ் பண்றதுக்கு ஒரு ரிசீவிங் ஆன்டனா இருக்கணும் மீட்டிங் ஆன்டனாவுக்கும் ரிசீவிங் ஆன்டனாவுக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸை வந்து டி அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஓகே திஸ் இஸ் த பேசிக் வயர்லெஸ் சிஸ்டம் இப்போ ஒயர்டு கம்யூனிகேஷன்னா எடுத்துக்கலாம் ஒயர்டு கம்யூனிகேஷன்னா நம்ம சென்ட் பண்ணுற சிக்னல் வந்து ஒயர் வழியாக இல்லை கேபிள் வழியாக ட்ராவல் ஆகி ரிசீவரை போய் ரீச் ஆகும் அங்கே கேபிள் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் கனெக்டிங் மீடியமாக ஆக்ட் ஆக போதும் பட் ஒயர்லெஸ்ஸில் பேரில் இருக்கு ஒயர்லெஸ் இங்கே வந்து நம்ம ஒயர் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் ஆன்டனாவுக்கும் ரிசீவிங் ஆன்டனாவுக்கும் நடுவில் வந்து எந்த ஒரு பிசிக்கல் கனெக்டிங் மீடியமும் இருக்க போகிறது கிடையாது அப்போ யார் இங்கே வந்து சிக்னலை டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஆன்டனா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சிக்னலை யார் எடுத்துகிட்டு போய் ரிசீவருக்கு கொடுக்க போகிறா ஏர் நடுவில் இருக்க இந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸில் தான் நம்ம சிக்னல்ஸை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் வந்து ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் இந்த சிக்னல்ஸ் சிக்னல்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது எதெல்லாம் சிக்னல்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அது டேட்டா சிக்னல் இப்போ நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுகிறீங்கன்னா அது வாய்ஸ் சிக்னல் ட்ராவல் ஆகுது வீடியோ கால் பண்ணும்போது போத் வாய்ஸ் அண்ட் இமேஜ் இது ரெண்டுமே ட்ராவல் ஆகுது இது எல்லாமே வந்து சிக்னல்ஸ் தான் இந்த சிக்னல்ஸ் எல்லாமே எந்த ஃபார்மில் ட்ராவல் ஆக போகுதுன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் ஃபார்மில் ட்ராவல் ஆக போகுது ஸோ ஒரு பேசிக் டெஃபினேஷன் எப்படி சொல்லலாம்னா வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் இஸ் ஏ process of என்ன பண்ண போகிறீங்க ட்ரான்ஸ்மிட் ஆர் ரிசீவ் ரெண்டில் எது வேணால் பண்ணலாம் இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் ஆர் ரிசீவிங் இய சிக்னல் த சிக்னல் மே பி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வாய்ஸ் டேட்டா வாட் எவர் Uh, you are going to transmit the signal in the form of electromagnetic waves in free space this is the basic definition of wireless communication clear சிஸ்டம் என்னொன்று நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா நீங்கள் சிக்னல்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறீங்க இல்லையா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேனட்டிக் வேவ்ஸில் நீங்கள் சிக்னலை வந்து சென்ட் பண்ண போகிறீங்க இந்த சிக்னல் கண்டிப்பாக ஒரு டைரக்ஷனில் தான் ட்ராவல் ஆகணும்னு கிடையாது பிகாஸ் இப்போ நடுவில் ஏதாவது அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டும் டிரான்ஸ்மிட் ஆனால் என்ன ஆகும் ரிசீவருக்கு போய் சிக்னல் ரீச் ஆகாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நார்மலாக ஒரு ஆன்டனா வந்து சிக்னலை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணதுன்னா இட் வில் டிரான்ஸ்மிட் த சிக்னல் இன் ஆல் டைரக்ஷன் எல்லா டைரக்ஷனையும் சிக்னல்ஸை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அதே மாதிரி ஒரு ரிசீவர் வந்து சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணதுன்னா ஃப்ரம் ஆல் டைரக்ஷன் இட் வில் ரிசீவ் த சிக்னல் அப்போ அவுட் புட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சம் ஆஃப் ஆல் சிக்னல்ஸாக தான் வந்து நமக்கு அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் ஓகே இதுதான் ஒரு சிம்பிள் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் லெட்டர் சி சம் பாயிண்ட்ஸ் அபவுட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவோட ரொம்ப யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இட் இஸ் நாட் அஃபெக்டட் பை எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வழியே அது பாஸ் ஆனாலும் எந்த ஒரு பாதிப்பும் வந்து இந்த வேவ்ஸ்க்கு வராது இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ஓகே செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் இட் யூஸ்வலி ட்ராவல் அட் எ வெலாசிட்டி ஆஃப் தௌசண்ட் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைல்ஸ் பெர் செகண்ட் அந்த இந்த வெலாசிட்டி ஸ்பீடில் வந்து ட்ராவல் ஆகும் இந்த எலக்ட்ரோமேனட்டிக் வேவுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சியில் இதுக்கு வந்து வேறு வேறு நேச்சர் வந்து அட்டைன் பண்ணிக்கும் என்னென்னு பார்க்கலாமா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ வந்து நம்ம ஒரு த்ரீ கேட்டகரிஸில் பிரிச்சுக்கலாம் வெரி லோ ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் லோ ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு கேட்டகரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு கேட்டகரி வெரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு கேட்டகரி இந்த வெரி லோ ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் லோ ஃப்ரீக்வன்சியில் நம்ம எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வந்து ஒரு ரேடியோ வேவ்ஸ் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ரேடியோ வேவ்ஸ்னால் இது ஒன்லி கிரவுண்ட் லெவலில் மட்டும்தான் ட்ராவல் பண்ண முடியும் இதால் வந்து நம்ம சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷனுக்கு அப்லிங்க் டவுன் லிங்க்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது கிரவுண்ட் லெவலில் மட்டும்தான் ட்ராவல் பண்ண முடியும் Another interesting fact of low frequency is low frequency signal is capable of
Next, very high frequency. At very high frequency, the electromagnetic signal will act as light. Light ala or solid object valiya pass pani po mudi ma mudi adaliya adhe madhevida. Electromagnetic waves at very high frequency is not capable of passing through obstacles. Obstacles valiya lam penetrate pani po mudi ad. Ana very low frequency la obstacles valiya penetrate pani po mudi nu pato. At very high frequency la obstacles valiya penetrate aga mudi ad. Apre opposite. Okay ma clear. All signal is electromagnetic signal, tha, but uh, the operating range and the operating frequency range is the application. That's why we low range la operate device and use a high range frequency. La use panna okay? That's all about uh, properties of electromagnetic waves. Ma. Now let's see the difference between wired and wireless communication. When the pair is wired and wireless, wired na, uh, or transmitting antenna or receiving antenna ko nadulo ondu or physical connecting medium irukono inga the physical connecting medium vandu wire cable or uh, fiber indha madri endo or material avala made a irukla inda connecting medium but inga vandu wireless appo transmitting antenna or receiving antenna ko nadula vandu endo or connecting medium um irukadu adha vandu wireless first point inga appo yaar vandu channel act aga poduna yaar is going to act as a channel okay inga cable is going to act as a channel inga vandu yaar is going to act as a channel second vandu in the channel pathi solanga inga channel is predictable predictable na ninga send panna pora signal in the path la dhaan travel aga podunu ungalku theriyum nadula in case edavadhu problem irundhadu appadina signal ungalku receive aagala appadina endha edathila problem nu ungalku easy ah vandu trouble shoot pandradhukku chances irukku wired communication la but wireless la it is not possible ena channel vandu ella direction la signal vandu travel aga podu so endha path la ungalku signal receiver vandu reach aagudhu nu ungala predict pannave mudiyadhu so channel is random and ipo idhula edhaadhu ungalku receiver la signal weak ah irukku appadina endha edathila problem nu ungala analyze pannave mudiyadhu so it is difficult to analyze okay but wired la vandu easy ah diagnose pannidalam troubleshoot is very easy uh, in wired but wireless la andha madiri namba panna mudiyadhu so, next point vandu installation cost in the wire, cable, optic fiber, in the mother physical medium use pandradanala, installation cost when the rumba digo. If a long distance learning a connect panamodu, hilly regions learning a connect panamodu, Ungloda installation, wire installation cost when the rumba diga marco. But wireless la and the madri kadaya, in installation cost a kadaya. Once Ninger and antenna matum place panita podu. Nadula the Kanadula wire or optic fiber in the physical medium use pandadanala, and the installation cost to me on the wireless la kadaya. So either one on the big. Advantage. That is why rural areas, mountain regions, we have wireless very helpful. Next is global coverage. Wired communication is global. For example, if you have a call to America, you can call to Wired communication is possible. Wire ala connect pandradhu saathiyama kandipa kadave kadaiyadhu so global coverage la vandu wired vandu possible kadave kadaiyadhu but wireless la vandu global coverage is possible okay ninga enga irundha ulagathila endha moolaiyil irukka oru therukitta kuda ninga easy ah pesikalam because of wireless communication okay next vandu fixed and stationary inda ninga ore edathila irundhu mattum dhaan transmitter ah irukkatum receiver ah irukkatum ninga dhaan andha edathukku poi ore edathila irundhu dhaan pesa mudiyum but inga apdi kadaiyadhu move pannikitte ninga pesalam during travel nadandikitte pesalam and one option is in wireless. The main reason for wireless is wireless to switch on the main reason is the global coverage. One is fixed mobility. The two reasons are that we switch on wireless to wireless. Next topic is different types of wireless communication. Wireless communication is divided into three categories. First category is point-to-point communication. Second is multi-point communication. Third is broadcast communication. All wireless communication is in the three categories. First, let's see the point-to-point communication. In point-to-point communication, only one transmitter is connected to only one receiver. One transmitter or receiver is connected to the channel, where everyone is connected to the channel. If you look at this path, it's a dual path. 
பார்த்தோம்னா போத் டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் ரெண்டு பேருமே வந்து சைமல்டேனியஸாக டேட்டாவை சென்டும் பண்ணலாம் ரிசீவும் பண்ணலாம் அதை தான் வந்து நம்ம டியூவல் பார்த்துன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் கால் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு பர்சனுக்கு கால் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த பர்சனும் நீங்களும் மட்டும்தான் அந்த சேனலில் கனெக்ட் ஆகிருப்பீங்க ஒன் டு ஒன் கம் கம்யூனிகேஷன் நடக்கும் உங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் நடுவில் இருக்க சேனல் என்ன டூவெல் பார்த்து நீங்களும் பேசலாம் அவரும் பேசிக்கலாம் நீங்கள் மட்டும்தான் பேசணும் அவர் கேட்டு அவர் கேட்க மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்னு கிடையாது ரெண்டு பேருமே பேசிக்கலாம் ரெண்டு பேருமே இன்ஃபர்மேஷனை ரிசீவ் அட் அட் டைம் ரிசீவும் பண்ணலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன்மா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து மல்டி பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன் அந்த பேர்லேயே இருக்கு மல்டி பாயிண்ட் ஸோ மல்டிபிள் ரிசீவர்ஸ் அங்கே இருக்க போகிறாங்க ஒன் டிரான்ஸ்மிட்டர் இஸ் கனெக்டட் டு மல்டிபிள் ரிசீவர்ஸ் இந்த இந்த டிரான்ஸ்மிட்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் நடுவில் இருக்க பார்த்தோம் வந்து டூயல் பாத் கம்யூனிகேஷன் தான் போத் டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் கேன் சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் த இன்ஃபர்மேஷன் சைமல்டேனியஸ்லி பட் இந்த மல்டி பாத்தில் வந்து ஒரு நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் சேம் இன்ஃபர்மேஷன் தான் சென்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது வேறு வேறு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கூட நீங்கள் சென்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து கான்ஃபரன்ஸ் கால் வாட்ஸ்அப் குரூப் குரூப் மெசேஜ் பண்ணுறீங்களா இது எல்லாமே வந்து மல்டி பாயிண்ட் தான் எல்லாருக்கும் வந்து நீங்கள் சேம் மெசேஜும் சென்ட் பண்ணலாம் இல்லை வேறு வேறு நான் இண்டிவிஜுவலாக நான் ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுனாலும் நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக ஒவ்வொரு மெசேஜ் நீங்கள் சென்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராட்காஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் ப்ராட்காஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் இஸ் ஆல்சோ சேம் அஸ் மல்டி பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன் இங்கேயும் வந்து மல்டிபிள் ரிசீவர்ஸ் இருக்க போகிறாங்க ஒன் டிரான்ஸ்மிட்டர் இஸ் கனெக்டட் டு மல்டிபிள் ரிசீவர்ஸாக பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா அங்கே வந்து டூயல் பாத் டிரான்ஸ்மிட்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் என்ன பார்த்து இருந்தது டூயல் பாத் ரெண்டு பேருமே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிங்க ரிசீவ் பண்ணிங்க பட் ப்ராட்காஸ்டில் அந்த மாதிரி கிடையாது சிம்ப்ளெக்ஸ் பாத் அதாவது ஒன்லி டிரான்ஸ்மிட்டர் மட்டும்தான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் ரிசீவர் அங்கேருந்து திருப்பி இன்ஃபர்மேஷனை சென்ட் பண்ணுறதோ இல்லை ஃபீட்பேக் கொடுக்குறதோ முடியாது டிரான்ஸ்மிட்டர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை மட்டும்தான் நீங்கள் கேட்க முடியும் பார்க்க முடியும் ஓகே ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா ஸ்டேஷன்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து கிரிக்கெட் வந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா வீட்டு டிவிலையும் அதே கிரிக்கெட் மேட்ச் தானே பார்க்க முடியும் வேறு வேறு பார்க்க முடியாது இல்லையா இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலில் எல்லா வீட்லேயும் அந்த கிரிக்கெட் தான் பார்க்க முடியும் இப்போ டோனி வந்து அங்கே பேட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்காருன்னா எல்லா வீட்டு ரிசீவர் டிவிலையும் நீங்கள் வந்து என்ன பார்க்கலாம் டோனி பேட் பண்ணுறது மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் இப்போ பு டோனி சிக்ஸ் அடிச்சிட்டார் வா சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அங்கேருந்து திருப்பி ரிப்ளை பண்ண முடியுமா சென்டருக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியுமா முடியாது ஜஸ்ட் உங்களால் ரிசீவ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் சிக்னலில் நீங்கள் இங்கேருந்து திருப்பி வந்து சென்ட் பண்ண முடியாது எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் சென்ட் பண்ண முடியாது அது தான்மா ப்ராட்காஸ்ட் கிளியரா புரியுதாமா தட்ஸ் ஆல் அபவுட் மல்டி பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் த்ரீ மெக்கானிசம் ஃபார் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் டு ப்ரொபகேட் நம்ம டிரான்ஸ்மிட்டர்லேருந்து சென்ட் பண்ணுற சிக்னல் கரெக்டாக ரிசீவர்க்கு வந்து ரீச் ஆகுறதுக்கு என்னென்ன மெக்கானிசம்ஸ் வேணும் அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் டிஃப்ரெண்ட் மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் பேசிக் வந்து ஒன்லி த்ரீ மெக்கானிசம்ஸ் ஒன்று ரிஃப்ளக்ஷன் இன்னொரு டைஃப்ராக்ஷன் அண்ட் ஸ்கேட்ரிங் இந்த மூணும் நடக்கலை அப்படின்னா உங்களால் ஒரு சிக்னல் வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர்லேருந்து எக்ஸாக்டாக ரிசீவருக்கு வந்து ரீச் ஆகாது ஏன்னு சொல்லுங்களேன் டிரான்ஸ்மிட்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் நடுவில் எவ்வளவோ அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் இருக்கும் ஸ்டெயிட்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்குமா டிரான்ஸ்மிட்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் நடுவில் பில்டிங்ஸ் மவுண்டைன்ஸ் ட்ரீஸ் பஸ் இந்த மாதிரி ஏக்கப்பட்ட அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் வருது இந்த அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் எல்லாம் தாண்டி தான் உங்கள் சிக்னல் வந்து ரிசீவரை வந்து ரீச் ஆகணும் அப்போ இந்த அப்ஸ்டக்கிள்ஸ்லாம் வந்து உங்கள் சிக்னல் வந்து இன்சிடென்ட் ஆகும்போது அந்த சிக்னல் என்னவா ரியாக்ட் ஆகும் என்னவா அதோட நேச்சர் என்னவா மாறும் அதை தான் வந்து மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் அப்போது உங்கள் லைட் வே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு அப்ஸ்டக்கிள் மேலே இன்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா அந்த சிக்னல் எதர் ரிஃப்ளக்ட் ஆகணும் இல்ல டைஃப்ராக்ட் ஆகணும் இல்லனா ஸ்கேட்டர் ஆகணும் மேக்ஸிமம் இந்த மூணு த்ரீ மெக்கானிசம் குள்ள தான் நடக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட் ரிஃப்ளக்ஷன் தான் என்னன்னு பார்க்கலாம் ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் ஆண்டனால இருந்து சிக்னல் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா இந்த சிக்னல் வந்து ஏர்ல ட்ராவல் ஆகிட்டே வருது இப்போ ஒரு அப்ஸ்டக்கிள் மேலே வந்து இப்போ இன்சிடென்ட் ஆகும்போது இன்சிடென்ட் ஆகி அந்த மொத்த சிக்னலும் ஃபஸ்ட் மீடியமுக்கே வந்துடுச்சுன்னா இப்போ ஏர் இஸ் த ஃபஸ
வச்சு தான் நீங்கள் கம்பேர் பண்ண போகிறீங்க செகண்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு டைமென்ஷன் இருக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் இருக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் வந்து இந்த வேவ் லென்த்தை விட கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கணும் அதிகமாக இருந்தால் தான் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட் லைட் எடுத்துக்கலாம் ரெட் லைட்டோட வேவ் லென்த் பார்த்திங்கன்னா செவன் சிக்ஸ்டி நானோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் டைமென்ஷன் இந்த செவன் சிக்ஸ்டி நானோமீட்டர் விட அதிகமாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் டைமென்ஷன் இந்த இதை விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்காது இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் சர்ஃபேஸ் ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கணும் ஆப்ஜெக்ட் டைமென்ஷன் ஷுட் பி லார்ஜ் தன் த வேவ் லென்த் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சுனா நமக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும் ஓகே கிளியர் நெக்ஸ்ட்டு டைஃப்ராக்ஷன் என் சிக்னல் இன்சிடென்ட் ஆன் ஏ பாயிண்ட் ஷார்ப் சஃபேஸ் டைஃப்ராக்ஷன் வில் அக்கர் இந்த சஃபேஸ் வந்து இங்கே ஷார்ப்பாக இருக்கணும் இதுதான் கண்டிஷன் இப்போது டைஃப்ராக்ஷன் எந்த மாதிரி வேவ்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே இன்சிடென்ட் ஆகிற ரேவை வந்து நீங்கள் ப்ரைமரி சிக்னல் சொல்லுவீங்க ப்ரைமரி ரே இந்த ப்ரைமரி ரே ஒரு ஷார்ப் ஏஜில் மேலே இன்சிடென்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு சக்ஸஸிவ் செகண்டரி வேவ்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் செகண்டரி வேவ்ஸ் ஃப்ரம் த ப்ரைமரி வேவ் இஸ் கால்டு அஸ் அ ஹைஜின்ஸ் பிரின்சிபல் ஓகே டைஃப்ராக்ஷன்னாலும் எக்ஸ்பிளைன் ஹைஜின்ஸ் பிரின்சிபல் கேட்டாலும் நீங்கள் இதை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஓகே இந்த வேவ்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கணும் ஒரு ஸ்டாக்னன்ட் வாட்டரில் நீங்கள் ஒரு ஸ்டோனை வந்து தூக்கி போடுறீங்க அப்படின்னா நமக்கு கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸாக வேவ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த ஷார்ப் ஏஜை சுற்றி உங்களுக்கு கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் ஆஃப் வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸை தான் வந்து நம்ம செகண்டரி வேவ்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே கிளியர் தேர்ட் மெக்கானிசம் இஸ் ஸ்கேட்டரிங் ஸ்கேட்டரிங் நடக்கணும்னா நமக்கு டூ கண்டிஷன்ஸாக வேணும் எக்ஸாக்டாக நம்ம ரிஃப்ளக்ஷனுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன் சொன்னோமோ அதோட ஆப்போசிட் கண்டிஷன் நடந்ததுன்னா நமக்கு ஸ்கேட்டரிங் நடக்கும் ரிஃப்ளக்ஷனுக்கு ஃபஸ்ட் என்ன கண்டிஷன் சொன்னோம் சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கணும்னு சொன்னோம் அப்போ ஒரு ஸ்கேட்டரிங் நடக்கணும்னா சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கணும்னா ரஃப் சர்ஃபேஸ் ஷுட் பி ரஃப் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டைமென்ஷன் ஷுட் பி வெரி லெஸ் வென் கம்பேர் டு த வேவ் லென்த் வேவ் லென்த்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது உங்கள் ஆப்ஜெக்ட் டைமென்ஷன் இங்கே கம்மியாக இருக்கணும் ரிஃப்ளக்ஷனுக்கு என்ன பார்த்தோம் ஆப்ஜெக்ட் டைமென்ஷன் அதிகமாக இருக்கணும்னு பார்த்தோம் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் டைமென்ஷன் வேவ் லென்த்தை விட கம்மியாக இருக்கணும் இது ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா உங்கள் சிக்னல் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகும் ஸ்கேட்டர்னா இப்போ ரஃப் சர்ஃபேஸ் இருக்குது இந்த ரஃப் சர்ஃபேஸ் மேலே உங்கள் சிக்னல் இன்சிடென்ட் ஆகுது இப்போ இன்சிடென்ட் ஆகிற சிக்னல் ப இந்த ரஃப் சர்ஃபேஸில் பட்டு எல்லா டேரக்ஷன்லேயும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆச்சுன்னா அதுதான் ஸ்கேட்டரிங் ஸ்கேட்டரிங் சிக்னல் வந்து எல்லா இடத்துலையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிறனால நமக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து இட்டு நாய்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களால் எக்ஸாக்ட் ஒரு கிளியர் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியாது பட் ரிஃப்ளக்ஷனும் டைஃப்ராக்ஷன்லனாலும் உங்களால் சிக்னலை வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியும் ஆல்மோஸ்ட் சிம்லர் டு ட்ரான்ஸ்மிட்டட் சிக்னல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பட் ஸ்கேட்டரிங்கை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணும்போது உங்களால் அந்த ஒரிஜினல் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நீங்கள் ரெக்கவர் பண்ண முடியாது பிகாஸ் எல்லா சிக்னல்ஸும் வீக்காக இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் இட் வில் ஆக்ட் அஸ் இயர் நாய்ஸ் ஸோ ஸ்கேட்டரிங் வந்து நாய்ஸ் மாதிரி தான் ஆக்ட் ஆகும் ஓகே கிளியர்மா தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த்ரீ மெக்கானிசம்ஸ் ஆஃப் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் இந்த மூணு மெக்கானிசம் நடக்கிறனால தான் சிக்னல் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் ஆகி நமக்கு ரிசீவரில் வந்து ரீச் ஆகுது நடுவில் எவ்வளோ தான் அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் தாண்டி ரிசீவர்க்கு வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு மெயின் காரணம் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் த்ரீ மெக்கானிசம்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் யூ ஹாவ் சம் கொஸ்டின்ஸ் ஹியர் ட்ரை டு ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் உங்கள் ஆன்சர்ஸை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பிக் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ